Bismillahirrahmanirrahim Wa qala alaihi salamu Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala Anfa'un nasi lin nasi Wa qala dan bersabda Siapa Nabi Muhammad alaihi salamu Alaihi ialah atas Nabi Assalamu adapun kesejahteraan Ahabbul ibadi Adapun paling dicintainya hamba Ilallahi oleh Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah Anfa'un nasi ialah paling bermanfaatnya manusia Lin nasi pada manusia yang lain Wa afdalul a'mali Adapun paling utamanya amal Idukhalus surur ala qalbil mu'mini Idukhalus surur ialah memasukkan kebahagiaan Ala qalbil mu'mini pada hatinya orang mukmin yat rudu anhu ju'an yat rudu menghilangkan siapa man anhu dari mukmin ju'an kepada rasa laparnya au yakshifu anhu karban au atau yakshifu meringankan siapa orang anhu dari mukmin karban kepada kesulitannya au atau yakdi melunasi siapa orang lahu bagi mukmin dainan kepada hutangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling berguna bagi sesamanya dan perbuatan yang paling utama adalah membuat hati seorang mukmin menjadi senang yaitu dengan menghilangkan rasa laparnya, meringankan kesulitannya dan melunasin hutangnya. Kaidah nahu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita perhatikan lafad ahabul ibadi ilallahi ila dalam susunan ini berfaedah lil musohabah yaitu menunjukkan bahwa lafad yang terletak setelahnya ila ini adalah merupakan pelaku dari lafad yang terletak sebelumnya jadi di sini dikatakan ahabul ibadi Adapun paling dicintainya hamba, lalu siapa yang mencintai? Yang mencintai ini adalah lafat yang terletak setelahnya ilah, yaitu Allahu. Jadi Allah paling mencintai hamba-hambanya. Ini manakala huruf jernya menggunakan ilah. Namun manakala huruf jernya di sini menggunakan huruf jerlam. Jadi di sini dikatakan lillahi, maka maknanya berbeda lagi, yaitu lafat yang terletak setelahnya huruf jar tersebut adalah sebagai objeknya, bukan sebagai pelakunya. Jadi di sini dapat disimpulkan manakala terdapat isim tafdil dan setelah isim tafdil tersebut terdapat huruf jar setelahnya ila, maka lafat yang terletak setelahnya ila itu adalah merupakan pelaku dari isim tafdil tersebut. Namun, manakala setelahnya isim tafdil itu berupa huruf jerlam, maka lafat yang terletak setelah huruf jer tersebut adalah merupakan objek dari isim tafdil yang ada. Selanjutnya, kita perhatikan lafat amfa'un nasi lin nasi. Lafat an-nas ini kedudukannya sebagai mudof ileh dari lafat anfa'u. Sehingga irob daripada an-nasi ini diijarkan sebagaimana hukum dari mudof ileh. Namun secara makna lafat an-nasi ini adalah fa'el atau pelaku dari lafat anfa'u. Jadi anfa'un nasi paling bermanfaatnya manusia. Jadi orang yang paling bermanfaat. Sementara lafad linasi ini adalah susunan jermat jerur yang secara makna adalah merupakan maful beh dari lafad anfa'u. Jadi annasi ini dijerkan oleh huruf jerlam, namun secara kedudukan susunan jermat jerur ini adalah maful beh goiru sore dari lafad anfa'u. Jadi di sini diartikan anfaun nasi paling bermanfaatnya manusia lin nasi kepada manusia yang lain. Demikian pula yang terjadi pada lafat ala kolbil mukmini. Ala kolbil mukmini ini adalah susunan jermajrur di mana lafat kolbi ini sebagai mudok al mukmini ini adalah sebagai mudok ilahnya. Susunan jermajrur ini adalah merupakan maful beh goiru sore 
dari lafat idkholus syurur. Jadi idkhol ini adalah kalimat isim yang berbentuk masdar yang dapat beramal sebagaimana kalimat fiil di mana pada masdar ini dapat memiliki maf'ul bih yaitu yang berupa susunan ala qalbil mukmini. Wallahu a'lam bishawab.